La Comisión de Gobierno Interior abordó las circunstancias que rodearon la detención en septiembre pasado por parte de efectivos de carabineros de la ciudadana haitiana Joan Florville tras una denuncia por el supuesto abandono de su hija de dos meses. La instancia quiso conocer los detalles que culminaron con la muerte de la mujer el pasado 7 de octubre a causa de una falla multisistémica en el Hospital Clínico de la Universidad Católica tras haber estado internada en la exposta central donde se encontraba detenida desde fines de agosto. Al respecto, el director de Orden y Seguridad de Carabineros, Víctor Herrera, detalló que los procedimientos que se llevaron a cabo fueron efectuados acorde a las normas regulatorias. Se ha generado eh, bastante eh, desinformación. La lectura para nosotros bastante positiva es que dejan evidencia que los carabineros gradualmente se esforzaron en desarrollar varias acciones. Por lo tanto, no es que se le haya puesto el casco para que no se agrega. Esta persona cuando ingresa a esta eh, sala, ¿no es cierto?, que además no es un calabozo común y corriente porque estaba en la 48 comisaría, que es una comisaría de, de tratamiento de personas de menores de edad, es una sala transitoria, ¿no es cierto?, que le llaman de aislamiento y que tiene características un tanto distintas. En este lugar, cuando la persona empieza a lesionarse, lo primero que hacen los carabineros es tratar de contenerla y de tranquilizarla. Cuando eso no ocurre y ella continúa, ¿no es cierto?, insiste, porque además hay evidencias concretas, hay filmaciones, todo eso está eh, resguardado hoy día en una investigación y en la pericia judicial, eh, cuando eso ocurre, los carabineros gradualmente después la esposan a esta persona. Como seguía agrediéndose y además eh, se lanzaba al suelo, los carabineros ponen unas colchonetas en, en, en el lugar. Como ella insistió en agredirse, en autoinferir sería, los carabineros además, ¿no es cierto?, como iniciativa, eh, ponen un casco, que es un casco antitrauma, que es el que usan normalmente los carabineros cuando son agredidos, y eh, esta persona al seguir ¿no es cierto? Eh, golpeándose contra la muralla, que salen ahí en la evidencia, lo que hacen los carabineros en definitiva ¿no es, cierto? es sacarla de este lugar porque estaba muy agitada, llaman ¿no es cierto? Eh, a la exposta 3 para que vayan a retirar a esta persona y sea trasladada General, al sapo pero... porque estaba muy, eh, muy descompensada. O sea, usted... En tanto, el diputado Ramón Faría señaló que aún surgen muchas dudas en torno a la demora que hay en el procedimiento llevado a cabo por carabineros luego de ver las lesiones que se habría provocado la ciudadana haitiana dentro del calabozo. Yo creo que Aquí denota claramente la falencia que nosotros hoy día tenemos, sobre todo en el tema de carabineros, que son los que tienen que lidiar en el día a día con personas que no hablan nuestro idioma y que tampoco hablan un idioma que sea fácil de encontrar de una persona que sepa, que en este caso es el creol. Eh, creo que aquí nosotros tenemos un problema. Lo mismo el Ministerio del Interior, que no ha reaccionado suficientemente fuerte a nuestro juicio para permitir que el bebé pueda estar con su padre el presidente de la Comisión, Marcelo Chávez, indicó que para la instancia parlamentaria es de suma importancia analizar esta situación, puesto que se encuentra tramitando el proyecto que reforma la ley de migraciones. Me quedan bastantes dudas respecto al procedimiento empleado, puesto que más allá de que hay una confirmación de que no existe un procedimiento reglado respecto de esta situación, sino que solamente el buen criterio, el buen criterio indica que si en este caso la mujer presentaba convulsiones y si estaba autoinfiriéndose golpes en la cabeza, lo lógico, más que ponerle un casco en la cabeza, era haberla sacado de esa sala en la cual se encontraba y haberla podido tranquilizar o normalizar desde el punto de vista de sus reacciones emocionales. Eso es lo que me parecería a mí que es el buen criterio. El parlamentario afirmó además que la comisión reiterará la invitación al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y al ministro del Interior, Mario Fernández, con el propósito de continuar recabando antecedentes del caso. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos también se sumó a la reunión sostenida por el Gobierno Interior, esperando despejar las dudas en relación a un posible caso de vulneración de derechos.